ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ஃபேமஸ் கிச்சன் நம்ம இன்றைக்கி கடைகளில் உள்ள பாதுஷா செய்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் அது எப்படி கடைகளில் உள்ள டேஸ்ட்டில் இருக்குதுன்னு வாங்க நம்ம பார்க்கலாம் இதை மாதிரி நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துகிட்டு ஒன்றரை கப் மைதா ஆட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு கப் ஆல்ரெடி போட்டுட்டேன் இப்போ ஒரு அரை கப் போட போகிறேன் ஒன்றரை கப் மைதா அதுக்கப்புறம் ஒன்றரை கப் மைதா போட்டோன்னே ஹாஃப் ஸ்பூன் சுகர் போட்டு போதும் அதிகமாக வேண்டாம் லைட்டாக போட்டால் போதும் கெட்டியான தயிர் இருந்தால் ரெண்டு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா கெட்டியாக இருக்கணும் தண்ணியாக வேண்டாம் ஏன்னா ரொம்ப இலக்கம் கொடுத்த மாதிரி ஆயிரும் ஸோ கெட்டியான தயிர் ரெண்டு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பேக்கிங் பவுடர் ஹாஃப் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நெய் அரை கப் எடுத்திருக்கேன் இது ஒரு மூணு ஸ்பூன் இருக்கும் அரை கப் எடுத்திருக்கேன் நெய்யை சேர்த்து ஆட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் நல்லா பிசைய போகிறோம் கைகளால் நல்ல சாஃப்டாக பிசையணும் சப்பாத்திக்கு மாவு பிசைகிற மாதிரி பிசைஞ்சிடாதீங்க நல்ல குலோப் ஜாமுன் மாவு எப்படி சாஃப்டாக பிசைவோம் அந்த மாதிரி பிசைங்க இப்படி கைகளால் இப்படி பிடிச்சா உருண்டை வரணும் அந்த மாதிரி இருக்கணும் நான் பிடிச்சி காமிச்சிருக்கேன் அந்த மாதிரி பிசைங்க லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி தண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்சிக்கோங்க ஒரேடியாக தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி தண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்சி வச்சுக்கோங்க தேவைப்படும் போது தண்ணி ஆட் பண்ணால் போதும் மொத்தமாக ஸ்டார்டிங்காக தண்ணி கொட்டிடக்கூடாது இருக்கிறத வச்சு இருக்கிற ஈரப்பதத்தை வச்சு நீங்கள் அப்படி பிசைஞ்சிட்டே இருங்க பிணையிறது மட்டுமே சாஃப்டாக ஹேண்டில் பண்ணணும் நான் அதுக்காகவே பிணையிறத ஃபுல்லாக எடுத்துருக்கேன் நல்லா பிசைஞ்சு வச்சுட்டு இது ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற விட்டுற வேண்டியதான் பத்து நிமிஷம் இது நல்லா ஊறிட்டு இருக்கட்டும் அதுவரை இதை நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம் இது வந்து நல்லா பிச்சும் போது நல்லா டபுள் டபுள் லேயராக இருக்கணும் நான் பிச்சு காமிச்சிருக்கேன் கைகளால் நல்லா சாஃப்டாக டக்குன்னு பீற மாதிரி இருக்கணும் கோதுமை மாவெல்லாம் வச்சு பிசைஞ்சோன்னா அப்படி ரொம்ப லாங்காக பிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படி இருக்கக்கூடாது அது ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊறட்டும் நம்ம சுகர் சிரப்பை ரெடி பண்ணுறதை பார்க்கலாம் ஒன் கப் சுகர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் சுகர் மூங்குற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டா போதும் ஒன் கப் போடணுன்னு அவசியம் இல்லை ஹாஃப் கப் போதும் குங்குமப்பூ தேவைன்னா போட்டுக்கோங்க நான் ஒரு பிஞ்ச் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் சுகர் சிரப் ரெடி பண்ணிட வேண்டியதான் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் அதில் நல்லா கிளறி விட்டு சுகசிறப்பு ரெடி ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் ஒரு வெஜ் கட்டரை வச்சுக்கோங்க வெஜ் கட்டரை வச்சுட்டு நம்ம பிசைஞ்சி வச்ச மாவு இருக்குல்ல அதை நல்லா கட் பண்ணி கட் பண்ணி மேலே சேர்த்து சேர்த்து அடித்து வச்சு பிசைஞ்சிக்கோங்க நான் செஞ்சு காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரியே நீங்கள் பண்ணுங்கள் இப்படி கட் பண்ணி கட் பண்ணி ஒவ்வொரு லேயராக வச்சு வச்சு மேலே வச்சுக்கோங்க வச்சு அதுக்கப்புறம் மொத்தமாக செய்யுங்க மொத்தமாக சேர்த்து சப்பாத்திக்கு பீஸ் எடுப்போம்ல அதை மாதிரி உருட்டி வச்சுக்கோங்க நல்ல நீளமாக உருண்டையா இந்த மாதிரி உருட்டி வச்சுக்கணும் உருட்டி வச்சுட்டு இப்போ நம்ம பீஸ் எடுக்க போகிறோம் எத்தனை பீஸ் வேணும் எத்தனை பீஸ் வரும்னு சொல்லிட்டு அதை கட் பண்ணி நம்ம எடுக்க போகிறோம் இப்படி மெதுவாக ஒவ்வொரு பீஸாக கட் பண்ணிக்க வேண்டிதான் இதை கட் பண்ணி எடுத்துட்டு அதுக்கடுத்து ஒவ்வொரு உருண்டையாக பிடிக்கணும் கைகளால் அதில் ரெண்டு கையும் வச்சு ரவுண்ட் ஷேப்பில் உருண்டை பிடிச்சிக்கோங்க உருண்டை பிடிச்சி நல்லா லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க கையால் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் ஒரு விரலை வச்சு நடுவில் ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க வடைக்கெலாம் குழி போடுவீங்கள்ல அந்த மாதிரி போட்டுக்க வேண்டியதா ஸோ ரெண்டு சைடும் குழி வரக்கூடாது ஒரு சைடு மட்டும்தான் வரணும் இந்த ஓரங்கள்லாம் எலும்பு எலும்பி நிற்கிறத பற்றி கவலைப்படாதீங்க ஏன்னா பாதுஷா அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ பிரச்சனை இல்லை நம்மளுக்கு இப்படி தான் வரணும் பார்த்துக்கோங்க இதை மாதிரி நீங்கள் பண்ணால் போதும் ரவுண்டு பிடிச்சி ப்ரெஸ் பண்ணி லைட்டாக ஒரு நடுவில் ஒரு உருண்டை நான் செஞ்சு காமிச்சிருக்க மாதிரி இப்படியே பண்ணுங்கள் அப்புறம் ஃபுல்லாக அப்படி நம்ம ரெடி பண்ணிட வேண்டியதான் 
நீங்கள் இதை மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா கடைகளில் உள்ள பாதுஷா ஸ்வீட்ஸ் எல்லாமே மறந்துடுவாங்க வீட்டில் நம்ம செஞ்சு கொடுக்குறதே குழந்தைங்க சாப்பிடுவாங்க அந்த அளவுக்கு இது நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம மொத்த உருண்டைகளையும் பிடிச்சி வச்சாச்சு எல்லாம் சரிசமமாக இருக்குதா பார்க்க கரெக்டாக இருக்குது இந்த மாதிரி தான் வைக்கணும் செஞ்சு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இப்போ சுகர் சிறப்பு ரெடி ஆகிடுச்சு அதை ஒரு ஓரமாக எடுத்து வச்சுக்க வேண்டிதான் அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்துட்டு அடுப்பில் வந்துட்டு ஆயில் ஊற்றி போட்டுக்க வேண்டிதான் நம்ம வடைலாம் பொறிப்போம்ல அந்த அளவுக்கு ஆயில் வந்து பபுள்ஸ் வரக்கூடாது ஹீட்டும் வரக்கூடாது ரொம்ப கம்மியான ஃப்ளேமில் தான் வைக்கணும் சிம்மில் தான் வைக்கணும் அப்போ தான் வந்துட்டு அது நொறுங்காமல் உடையாமல் பொறிஞ்சு வரும் ஃப்ளேம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக வச்சாலே போதும் ரொம்ப அதிகமாக வச்சுடாதீங்க பபுள்ஸ் அதிகமாக வரணும்னு நினைக்காதீங்க சிம்மில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நான் ரொம்ப சிம்மில் தான் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் நான் இப்போ அந்த எல்லாத்தையும் உள்ளே போடுறா அது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் பபுள்ஸ் வந்து மேலே எலும்பி வரக்கூடாது ஸ்லோவாக தான் இருக்கணும் ஃப்ளேமு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அது மெதுவாகவே ஹீட்டாகி வரட்டும் ஒன்றும் அவசரம் இல்லை அது வர நீங்கள் கை விட்டு இது எதுவும் நீங்கள் செய்ய வேண்டாம் அதில் ஸ்பூன் எதுவும் போட்டு பெரட்டாதீங்க அது நல்லா வெந்து வந்ததுக்கப்புறம் நம்மளுக்கே தெரியும் அப்புறம் பெரட்டிக்கிடலாம் இப்போ லைட்டாக அது வெந்து மேலே எந்திரிச்சு வருது பாருங்கள் கீழே வந்து கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வந்திருக்கோம் ஸோ நம்ம இப்போ திருப்பி போட்டுக்க வேண்டிதான் ஒரு பக்கம் வெந்துருச்சு இன்னொரு பக்கம் வேக வைக்கிறதுக்காக இப்போ நம்ம திருப்பி போட்டுக்கணும் பாருங்கள் கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வந்துருச்சா அதுக்கப்புறம் அப்படி மாற்றி மாற்றி திருப்பி போட்டுக்கோங்க ஃப்ளேம் வந்து கம்மியாக வச்சுக்கோங்க ரொம்ப அதிகமாக வச்சிங்கன்னா அப்புறம் நொறுங்கிடும் நல்லா இருக்காது பார்க்குறதுக்கு சாப்பிட்றதுக்கும் எடுத்துக்கோங்க இப்படியே திருப்பி திருப்பி போட்டுட்டு அடுத்து நம்ம இதை எடுத்து அந்த நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்கோம்ல சுகர் சிறப்பு அதில் ஆட் பண்ணிக்க வேண்டிதான் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் பாதுஷா வீட்லேயே செய்யலாம் கடைகளில் போய் தான் வாங்கி சாப்பிடணும்னு அவசியம் இல்லை வீட்லேயே ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் இப்படி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கே ரொம்ப பிடிக்கும் வீட்டில் உள்ள எல்லாருக்கும் இது ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த ரெசிபி நம்ம நினைக்கிறப்ப கடையில் போய் வாங்கணும் இப்போ வேறு லாக்டவுன் டைம் கடையில் கண்டிப்பாக கிடைக்காது கடைகளும் இப்போ க்ளோஸில் தான் இருக்குது ஓப்பனில் இல்லை ஸோ நம்ம டக்குன்னு கண்ணை மூடி திறக்கிற நேரத்தில் இது நம்ம வீட்லேயே செஞ்சிடலாம் இது ஹெல்த்தியும் கூட இல்லை ஹைஜீனிக்காகவும் இருக்கும் நம்ம கடையில் வாங்குறதை விட வீட்டில் செய்கிறது என்றைக்குமே சேஃப் தான் இப்போ நான் அதை செஞ்சு முடிச்சுட்டேன் பாதுஷா பாருங்கள் அதை இப்போது ரெண்டாக பிச்சு காமிக்கிறேன் லேயர் லேயராக வருது கடையில் உள்ள டேஸ்ட் டேஸ்ட் மாதிரியே இருக்கும் அண்ட் கடையில் உள்ள மாடல்ஸும் அப்படியே இருக்குது பாருங்கள் பார்த்திங்களா அப்படி பிச்சு காமிக்கும் போது லே உள்ளே இப்படி தான் லேயர் லேயராக வரும் பாதுஷா இப்போ சுகர் சிறப்பில் போட்டதுனால அது நல்லா இனிப்பாகவும் சூப்பராக ஸ்வீட்டாகவும் இருக்கும் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் வாட